వదిలితే బాగుంటుంది ఉసిగా వదిలితే బాగుంటుంది అండి మాకు పనులు ఏం లేవు ఇగో ఇట్లే రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నాం ఇంటి కట్టాలి అదే డబ్బులు కట్టడానికి డబ్బులు లేవు మాకు తినడానికి తిండికి జరుగుతా లేదు ఏం చేస్తాం రోడ్డు వచ్చి అలాగే తిరిగిపోతున్నాం ఉసిక లేని వల్ల మంచి పైన ఆయన మన గురుండే పాడు పడేది ఇసుక ఐదు నెలల నుండి ఎవరికీ లేదు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల చాలా మంది చాలా విధాలు బాధపడుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ చాలా మంచి పని ఉసుక వదులుతో ఎవరిస్తారు మీరు మా గవర్నమెంట్ పదివేలు ఐదేళ్ళు సేవం చేస్తున్నారా పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తా లేరు జగన్ చేస్తా లేరు ఎవరు చేస్తా లేరు అదే మరి మాకు కూడా అట్నే ఇబ్బంది జరుగుతుంది సార్ మాకు కూడా ఇస్తే బాగుంటుందండి మేము తిండి తెప్పలేదు కదా మూడు నెలల నుంచి చచ్చిపోయారుగా మా అట్లా వాళ్ళు కుటికి లేదు ఇటు లేదు ఉసుక లేదు అని చచ్చిపోయారుగా మాకు కూడా అట్లా జరిపితే బాగుంటుంది పనులు లేకేగా చచ్చిపోయింది ఊరికి చచ్చిపోలేదు కదా ఆ పని చేస్తే మంచిగా ఐదు నెలల నుండి పనులు లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నారా కనీసం ఆయనకి బాధ్యత కొడలేదు బతిమలకి అక్కర్లేదు ఆ చచ్చి పిల్లలకనే ఉన్నాను అంత మరి సంతోషం బతిమలకి ఎట్ట పెట్టలేదు ఆ చచ్చి పిల్లలు కానీ ఇస్తే ఆ వాళ్ళన్నా బతుకుతారు ఆ పిల్లలు మేము ఈ నెల కాబట్టి ఇంకొక నెలకైనా వస్తుంది తురుకుతాం వాళ్ళ ఆశ వాళ్ళకి ఇస్తే చాలు చాలా మంది ఉన్నాడు పాడైపోతున్నాడు పాడకనే పుణ్యం చెప్పుకుంటారు పాపం ఇస్తే ఈ ముఖ్యమంత్రి లేదు అక్కడ ఏం చీను పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తే ఏమన్నా సాయం చేస్తే వాళ్ళు పుణ్యం పొత్తారు పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా చేస్తారు నువ్వు అప్పుడు ఓడిచ్చేసి ఇప్పుడు గెలిపించమని చేస్తారండి ఎలా చేస్తారండి సాయం చేసి సాయం చేయడానికి ఓడితేనే గెలిస్తేనేమి కావాలి కానీ ఆయన గెలవకపోతే ఏమైందంటే చేయొచ్చుగా చేస్తారని నమ్మకముందు మరి ఎట్లా చేస్తారో మరి దాన్ని మనం చెప్పలేము గ్యారంటీగా అది వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నది ఇచ్చాడు చిన్న మేము కూడా టీవీలో చేస్తే మంచిగా కదండి మేము అందరం కూడా సాయం పడతాం బంగారులాగా ఆయన వచ్చి చేపులు తన్న మేము కూడా వస్తాం అందరం చేద్దాం మంచి పని చేయడం కదా మంచి పనికి ఎవరిని చేద్దాం ఆయన చేస్తే అందరికి లోట్లు అక్కడ చేస్తానాడు మరి ఏదే ఈయన వచ్చినా కూడా రేపు పడే చేస్తాడేమో రాత్రి వచ్చే గెలికాడు వెళ్ళిపోయాడు చేస్తాను నమ్మకం ఉంది చేస్తే మంచి సంతోషమే శుభమే అందరికీ చెయ్యాలని కోరుకుంటున్నాం వద్దని కోరుకోవట్లే ఎవరికొకరు చేస్తే మంచిగా సంతోషం అయ్యా చాలా సంతోషం అది చేస్తే మేము దాన్ని కూడా మేము కూడా కోరికేస్తాం మేము కూడా మాట్లాడతాం మేము వాళ్ళ కార్మికులు మేము కదా మేము కూడా వాళ్ళ బాధలో ఇప్పుడు బాగా ఇప్పుడు మా బాధ చెప్పడానికి లేదనుకో నాలుగు నెలల నుంచి ఐదు నెలల నుంచి ఈ చెప్పిన వాళ్ళకి అర్థం కాదు వాళ్ళు తెలుసుగా తెలుసు వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు తెలిసే మనం పట్టించుకున్నాడు ఎవరు లేడు మరి ఆయన వచ్చే పవన్ కళ్యాణ్ మరి ఎంతవరకు చేస్తాడో మరి వేస్టింగ్ చేద్దాం వరదల వాళ్ళని తీయకపోవడం ఏంటండి వాళ్ళని తీసుకొస్తుందిగా వరదల్లో అయితే వరద రాకముందు చూసిగా ఎంత ప్రేమ ఉంటే రాకముందు లేదు వచ్చినాక వరద మరి ఆయన అమ్ముకోవడానికి వరద లేదు ప్రభుత్వం దిగి వస్తుంది లేదు నాకు తెలియదు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంగ్ మార్చ్ చేయడం వల్ల మా బిల్డింగ్ వర్కర్స్కి ఒక ఆత్మవిశ్వాసం అనేది ఏర్పడుతుంది కంపల్సరీగా ప్రభుత్వం సహాయం చేయాలండి సహాయం చేయకపోతే ఇంకా జరుగుతాయి ప్రభుత్వానికి అవగాహన లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అవగాహన లేదు అవగాహన లేక ఇలా జరుగుతుంది ఐదు రూపాయలు పోతున్నాం ఈ మనం ధనిస్తులకి బాగా అయింది నీ కోట్లు వేసాము ఐదు రూపాయలు కట్టు పెట్టావు పేదవాళ్ళు అందరూ చచ్చిపోతున్నాము ఇదే నీ బాధ నీ మా బాధ అదే శాన ఊసులు అదే శాన కష్టం అది లెక్క అయితే నీది అదే అన్న మొందిరెడ్డి గురించి కాదు మొందిరెడ్డి పెంచిన మేము బాధపడలేదు గ్యాస్ మేము మొందిరెడ్డి పెంచినాడు మేము బాధపడుతున్నాం ఇప్పుడు గ్యాస్ పాలన చిల్లర రేటు మొత్తం పప్పు రేటు అన్ని రేట్లు పెంచి ఆడలు ఎంత బాధపడుతున్నారో మేము తాగుబోతులు కాబట్టి చెప్పుకుంటున్నాం అవునా కదా ఆడలు చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నారు అంతే అవునా కదా ఎస్కా మొత్తము ఎన్ని నారీలు వందొంద నారీలు మాది పురస్తంపురు రుష్కుల నది పక్కన ఏలేలు వందొంద నారీలు నైట్గా వస్తున్నాయి వైజాగా ఒడిశా పురుషోత్తంపురు అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచే పురస్తంపురు రుష్కుల మహానది నుంచి అక్కడి నుంచి మొత్తము వైజాగా నారీలు పొద్దున తర్వాత ఇక్కడ కనక దుర్గానంగా మాది అక్కడ పురుషోత్తంపురం తర్వాత కోవులు ఉన్నది పక్కనే అక్కడ పెద్ద గడ్డ నోటి రుసుకున నది నుంచే ఏలేలు నారీలు వైజాగా వస్తున్నాయి విజయవాడ మళ్ళీ వస్తున్నాయి ఈ తాడి గడప మొన్న వచ్చాయి నారీలు ఇక్కడ రావు ఇక్కడ మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం పన్ను లేక ఇల్లు లేక ఇసుక లేక చాలా అవసరం పడుతున్నాం ఇంట్లో రూపాయలు నెల లేక చాలా అవసరం పడుతున్నామండి చాలా విధాస చాలా బాధపడుతున్నాం ఇంత అంత కాదు ఓటు ఇక వస్తాం అన్న అందరూ ఆయనకి వేస్తాం ఓటు దాంట్లో అభ్యాసం లేదు అది బాబా కళ్యాణ్ గారు వేస్తాం 
ఒక్క <laughs> ఓటు ఎవరికైనా నిజం లేదు ఏంటి ఇస్తులేగా ఆ నెలలు నాకు తండ్రాలు పడుతున్నాం ఓ బళ్ళ నాకు తండ్రాలు పడుతున్నాం చాలా అవసరం పడుతున్నాం ఎలా బతకండి ఇంకో ఈ కొత్త ఏమి కొత్త మూడో కూలే కదా వస్తాను ఆ బాధలు పడతాం నాకు అవసరం పడుతుంది అంత అంతే కాదు మీరు ఎలా బతుకా ఏకంగా బతకాలండి అన్ని గడ్లు పెండేసావు తమ్మస్తు అన్ని కోడి అన్ని గడ్లు పెండేసావు అన్ని గడ్లు పెండేసావు భీమ్ కాని గడ్లు పెండేసావు కాని పిల్లి గడ్లు పెండేసావు సమ్మర్ గడ్లు పెండేసావు ఇంట్లో అంతా కాదు పెట్టి మూడు నెలలు పైన అవుతుంది ఒక సల కాగితాలు పెట్టాం ఏది చాలా అద్దెల కథ చచ్చిపోతున్నాం అది కథ ఆరు వేలు ఆరు వేలు ఏడు వేలు నాకు అవసరం నా బాధలు పడుతున్నాం బాధ అంత అంతా కాదు మా బాధ కుంట్లో ఈ ఇంట్లో చాలా అవసరం పడుతున్నాం కాండి బిల్ ఎక్కువ అయిపోయి నా బాధలు పడుతున్నాం ఇంత అంతా కాదు నా బాధ సమస్య ఇంత అంత పడతా బాధ కాండి బిల్ అని అది అని కూడగాయలు అని అది అని చాలా చాలా అవసరం కాదు కాస్త పడుతుంది చాలా కష్టం పడుతుంది కాండ బిల్ వస్తే కాండ బిల్ కొంత కష్టపడి చాలా కష్టం అవుతుందో ఇలా కాగితాలు పెట్టావు కాగితం కాండి చేస్తే చాలా అది బాగా ఇలా బాగా ఇది జగన్ ఇల్లు ఇల్లు ఇస్తాము అవి ఇస్తాము ఇవి ఇస్తాము అదేంటి పని ఇదేంటి పని ఇస్తామని అప్పు చలం చేసే ఓట్ల ముందు ఆ ఉన్న ఊపు పూలేదు మా మీద ఆ ఊపు పూలేదండి మేము ఎలా బతుకా ఇల్లు ఎక్కడ బతుకా ఎలా బతుకా చెప్పండి ఏ పండుగ నిప్పాలి పడుతుంది ఏ పండుగ బాలగురు లేదు చాలా అవసరం పడుతున్నాం తాగమంటాను బాబు ఇది ఉండ బతుకు ఇది అందరూ ఎవరి సమస్య అందరూ బాధపడుతున్నాయి తెచ్చుకోవటం కానీ కష్టం అవుతుంది మరి కూలి కూడా లేకపోతే ఎట్టు బతుకుతూ ఏమని తెలియట్లేదు లేక అన్నాలు పెట్టా అగౌరించాను అడుకు తింటాను అడుక్కోను ఈ రోడ్ల మీద ఆడతాను ఇల్లు ఎవరు గ్రాండ్ అంతా అతను కూలికి వెళ్ళలేము అతను ఇంటికి వెళ్ళలేము మధ్య చేస్తుంటారు మాకు ఇసుకని ఒకరా ఇసుక కూడా ఒక్కలేదు మరి ఏ తెసుకుంత పని ఏం చేసుకోమా మధ్యన మా కోల్డ్ పెన్షన్ నాకు లేదు ఇంకా నాకు ఇంక ఈ వయసులో ఓల్డ్ పెన్షన్ ఏమైనా అంతే బొక్క మీద దొంగతాండ్రు పెద్దలు మరి నేను ఏడు చేస్తా మీ ఇష్టమే నాయన మేము ఏడు చేయగలము అంత మీదే మీ ఇష్టమే ఓల్డ్ పెన్షన్ మటుకు నాకు ఇవ్వలేదు అందరూ నాకు ఇప్పుడు ఓల్డ్ పెన్షన్ ఏమైనా అంతే బొక్క మీద దొంగతాండ్రు నాకే ఏడు అంత నేను ఇవ్వకుండా అయినా నేను మరి నేను ఏడు చేస్తా నాయకులు అలా వాళ్ళు తయారైనారు మాకు ఓల్డ్ పెన్షన్ లేదంత బొక్క మీద దొంగతాండ్రు మా నాయులు అలా నాయులు మేము ఏడు చేస్తాము అంత మీ వరకు ఇల్లే ఇవ్వలే మాకు అసలు మీరేంటని తాలూకా ఆఫీస్కి వెళ్ళినా మమ్మల్ని తిప్పుతున్నారు ఇక్కడ రాసే వాళ్ళ కాడు కూడా రా లీస్ట్లో లేకుండా చేశారు పేరు మాకు పేరు లేదు మాకు లీస్ట్లో అసలు మాకు ఆ ఇల్లు అనేది ఇంతవరకు ఏమి లేదు మేము గవర్నమెంట్ తలంలో ఉంటే ఆ తలంలో కొంటే లేపారు మమ్మల్ని మొత్తం ముప్పై నలభై యాభై ఇల్లుల దాకా లేపారు ఇంతవరకు ఇల్లు ఇవ్వాల మాకు ఇళ్ళ తలం లేదు మేము చాలా మంచి ఆర్టీసీకి వెళ్ళి అని అంటున్నాము ఇన్ని ఎన్ని దగ్గర దగ్గర అరవై సంవత్సరాల పైన అయ్యింది లీస్ట్లో పేరే ఉంటుంది ఎప్పుడు చూసినా మేము అడిగిన ఇళ్ళ తలం ఇస్తానంటున్నారు కానీ గవర్నమెంట్ తలంలో లేపారు మమ్మల్ని డ్రైనేజ్ గుంట కట్టుకుంటా లేపారు లేపేంతవరకు ఇల్లు ఇవ్వాల ముప్పై ఇల్లు యాభై ఇల్లు లేబరాలు మళ్ళాడిపోయినాం ఇరవై రోజులు ఆన్లో తడిపించారు మమ్మల్ని ఇంతవరకు ఎవరూ పట్టించుకోవాల గద్దె మోహన్ రావు గారిని అడిగాము అన్ని సార్లు తిరిగాము ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క ఆడికి వెళ్ళమంటే వెళ్ళాము ఇంతవరకు వాళ్ళు ఏమీ చేయలే న్యాయం చేయలే మాకు ముప్పై నలభై ఇల్లు లేపారు ఆడ అక్కడి నుంచి లేపితే మేము అద్దులకు వెళ్ళిపోయాము ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ కార్డులో లీస్ట్ వచ్చిన పేరు వచ్చిందని వెళ్తే ఆ లీస్ట్లో పేరు కూడా లేదు మాది వారంటీలను అడిగితే మీరు రాసామమ్మా అన్నారు కానీ లీస్ట్లోనే రాలే మా పేరు చాలా మాకు ఆధారం కార్డు ఉంది దర్శన కార్డు లేదు మరి మేము ఇరవై సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉంటాను మాది నాలుగు ఓట్లు నా కొడుకు నా కోడలు మా ఆయన నేను నాలుగు ఓట్లు జగన్ కేసాం మేము మేము వచ్చి రాసుకోపోయాను కానీ మా కంటికి బియ్యం కూడా వెళ్ళాయి ఇరవై ఇరవై కిలోలు ఉన్నానికే ఇచ్చిండు ఐదు వేలు పదివేలు ఇతర వాళ్ళ కార్డులే రాసుకోయారు మా కార్డు లేదని రాయలే ఆధార్ కార్డు మీద రాసి బియ్యం అని ఇవ్వండి వరద వచ్చింది మాకు తింటాను లేవన్నా కూడా మేము రాయమమ్మా అని అన్నారు మరి మాకు ఎట్లా రేషన్ కార్డు లేదు ఆధార్ కార్డు ఉండి గుర్తింపు కార్డు ఉండి నలుగురికి మరి ఆధార్ రేషన్ కార్డు పోయింది పోయినందుకు ఈయన అన్నారు వరద పోయింది కదా వరద వచ్చింది కదా కొట్టకపోయింది ఈయన అన్నారు మరో కార్డు పెట్టాం అది ఇప్పుడు కాదట మీరు మాట్లాడుకోవాలి జగన్ తోటి 
అనంటారు రాసు రాతాను కొత్త చూడు జగన్ మరి ఎట్లా ఎక్కడ ఉంటారు మాకు ఏం తెలుసు కనీసానికి మాకు వరద పేరు మీద దాన్ని బియ్యం తింటారు కూడా దాని బియ్యం కూడా ఇలా సార్ మాకు ఏడు వేలు అది ఇంకా రాలేదు పనులు లేక అందరూ అలాడైపోతున్నారు నెలకి ఏడు వేలు వస్తున్నారు వస్తారు అయ్యరా అంతే చెప్పారు అంతే ఎవరని మేము అనలేము మా పనులు ఉంటే మాకు చాలు పోరాటం అంటే అందరు పోరాటం అవుతారన్న ఎవరు పోరాటం అవరు జగన్ చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ అందరూ పోరాడుతారు కానీ మాకు ఈ రాజకీయం మాకు తెలియదు మాకు పనులు ఉంటే చాలు మాకు నెలకి అద్దెలు కట్టుకోవాలి కరెంటు బిల్లు కట్టుకోవాలి పాదయా పాదయాత్ర చేస్తే మంచిదే అన్నయ్యా అది కాదు చేత్ ముందు పనులు లేక పాదయాత్ర వెనకాల పడతామన్నయ్యా మేము ఇంటి అద్దెలు కట్టాలి ఆగుతారా ఆగరు కానీ ఎవరు ఆగరుగా రో పని చేస్తేనే కదా రూపాయి వస్తుంది మాకు ఆ రూపాయితేనే కదా బతికేది మేము చాలా ఇబ్బందిగా ఉండండి ఈరో ఏ ఆరు వందలు ఏడు వందలకి వెళ్ళాలని కూలోని ఇప్పుడు ఐదు వందలకి వెళ్ళవలసి వస్తుందండి ఐదు వందలు కూడా పని త్వర పని త్వరగట్లేదండి ఐదు వందలు కూడా నాలుగు వందలు కూడా వస్తాం అంత అంటే ఆ పని లేక తలడిపి అది సెంటర్ రాసి వస్తానండి ఒక రోజు జగన్ ఒకసారి అవకాశం ఇవ్వండి అంటే పేదోళ్ళకి కూడి కొట్టడం చాలా ఇబ్బంది అండి అది పెద్దవారికి ఉన్నవాడికి ఏంటంటే జీతాలు పెంచుకుని వెళ్ళిపోతాండి ఉద్యోగస్తుడికి లేబర్ పరిస్థితి చాలా అంటే సార్ చెప్పండి మీరేనా మరి మా నాన్న మెల్ల పోతాం కూలి వాళ్ళము కూలి వాళ్ళు కూలి లేకపోతే జగన్ గెలవడానికి కారణం కూడాను మెయిన్ మేమేనండి వర్కర్స్ మే మెయిన్ గెలిపించిన కారణం వర్కర్స్ మే అది అతను గుర్తించుకొని మమ్మల్ని న్యాయం చేయాలని మరి కోరుతాను చాలా ఇబ్బంది పెట్టానండి ఏదో మేము ఓటు వేయకుంటే అతను గెలిచి లేదు మేము కూడా ఓటు వేసాం వర్కర్స్ కూడా ఓటు వేసాం అంతే మాకు ఏంటి ఏం అనలేదు మేము ఛార్జీలు యాభై రూపాయలు అవుతున్నాయండి వచ్చిన యాభై రూపాయలు పనులు అంతే ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి